Ehi, Fiorello, mio signore, di la vedi, signor no, a oh, che vado di speranza, signor Conte.
Onestamente non può per dir, ma adatto a far piacere. Oh, che vita, che vita, oh, che mestiere! Or su presto bottega, e adesso ho pur mi inganno. Chi sarà mai costui? Oh, e lui senz'altro, Figaro! Oh, mio padrone! Chi vecco eccellenza? Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto né può farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni. Intendo, intendo. La lascio in libertà. No. E che serve? No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi no fortuno. Ma cospetto, dimmi un po' buona lana. Come ti trovo qua? Potere del mondo ti vedo grasso e tondo. La miseria, signore. A Birbo, grazie. Hai messo ancor giudizio. Oh, e come è della? E come in Siviglia? Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito, lascia i padri e parenti e qua mi invenni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno. A quei balconi un medico. A cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio be cascato. Come? Certo, 
là dentro io sono barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, special, veterinario, insomma, il facendier di casa. Oh, che sorte! Oh, non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla. Oh, che consolazione! E perciò, zitto, cos'è? S'apre il portone. Fra momenti io torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio è affrettare, sì, dentro oggi finirò questo affare. Dentro oggi le sue nozze con Rosina, a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu. Chi è questo Don Basilio? Brrr, un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già, è maestro di musica. Insegna alla ragazza. Bene, bene, tutto giova a saper. Ora pensate, della bella Rosina, a soddisfar le brame. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegate le signore. Una canzone? Certo, ecco la chitarra, presto andiamo. Ma io? Mm, che pazienza! E ben troviamo! Se il mio nome sa per voi bravate, dal mio labbro il mio nome. A che vi pare? Come felice! Da bravo a voi, seguite! L'amoroso e sincero l'indoro non può darvi mia cara un tesoro. Ricco non sono, ma un cuore Dimmi come farai, 
via del tuo spirito vedi ampa che protezza e del mio spirito bene vedrò mai in oggi e via ti intendo farà non dubitar di tue fatiche largo compenso avrai davvero parola dunque ora discrezione ora vizio e fè animo via son pronto Ah, non sapete i simpatici affetti prodigiosi che ad appagare il mio signor Lindoro produce in me la dolce idea dell'oro. All'idea di quel metallo
Che invenzione, che invenzione per i bambini! Che invenzione, che invenzione per i
buon dì, signorina. Buongiorno, signor Figaro. Ebbene, che si fa? Si muore di noia. Oh, diavolo, possibile una ragazza bella e spiritosa. Ah, ah, mi fate ridere. E che mi serve lo spirito che giova la bellezza, se chiusa sempre stopra quattro mura, che par di ser proprio in sepoltura. In sepoltura? Oi bo, sentite, io voglio. Ecco il tutorial. Per davvero. Certo, certo, è il suo passo. Salva, salva, tra poco ci rivedremo. Ho da dirvi qualche cosa. E ecco io, signor Figaro. Bravissima, vado. Quanto è garbato. Ah, oh, disgraziato Figaro, hai Dio. Oh, maledetto, ascelle arato. Ecco qua, sempre grida. Ma si può dar di peggio. Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia. Ha fatto doppio. Sangue e stranutiglia. Signorina, il barbiere lo vedeste? Perché? Perché lo può sapere? Forse anche egli va d'opera. E perché no? Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, vi ho parlato, mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto. Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la preccona. Certo, certo, il barbier che la metta in malizia. Ah, barbier d'inferno, tu me le pagherai. Tu, don Basilio, giungi in tempo. Oh, io voglio per forza e per amor dentro domani sposar la mia Rosina. Avete inteso? E eh, voi dite benissimo, e appunto io qui veniva ad avvisarvi. Oh, segretezza è giunto il conte d'alma viva. Chi? L'incolino amante della Rossina. Appunto quello. Oh, diavolo, ma qui ci vuole rimedio. Certo. Oh, alla sordina. Sarebbe la dir così. Con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in mala vista, che comparir la faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io, io vi servirò tra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura. Noi lo faremo snocciar da questa mura. E voi credete? Oh certo, è il mio sistema e non sbaglia. E vorreste, ma una calunnia. Ma dunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete? No, davvero? No! Udicami, e cacciate! Alla bocca con il cello, lo scavaccio va a 
Salvo sarà pensier mio. Venga andarani, al resto son qua io. Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto. E viva il buon dottore, povero babbuino, tua sposa è via. Pulisci il bocchino. Orché stanno là chiusi, procuriamo di parlare alla ragazza. Oh, ecco l'appunto! Che bene, signor Figaro! Oh, gran cosa, signorina! Eh sì, davvero! Mangerebbe i confetti! Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito essere dentro domani vostro marito. Oh, e via! Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, là dentro s'è serrato! Sì, l'ha sbagliato a me! Povero sciocco, la varrà da far con me! Dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate a un signore. Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor. Qui venne i suoi studi a compire e il poverin cerca di far fortuna. Fortuna e la farò. Oh, ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto addosso. Un gran difetto? A grande è innamorato morto. Ah, sì, davvero? Quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo. Per bacco. Non ci credete? Oh, oh, sì. E la sua bella, dite, abita lontano. Oh no, cioè, qui due passi. Ma è bella. Oh, bella sai, eccovi il suo ritratto in due parole. Ma grotta genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla e mano che innamora. Il nome. Il nome ancora, il nome. Ah, che bel nome! Si chiama, si chiama. E ben si chiama. Poverina. Poverina. Oh no, si chiama R.O. Ro. Brava, e sì? Sì. Rosi. N. Anna. Rosi.
E questi fogli? O sono cinque e erano sei? Ma i fogli, è vero? Dove, dove mi sono servita a mandare dei confetti a Marcellina? Bravissima! E la penna, perché fu temparata? Pare detto, la penna, per disegnare un fiore su. Un fiore, un fiore a fraschetta, zitto, basta così, signor, non più tacete. Ando forte la mia sorte, queste scusse, signorina. Ando forte la mia sorte, queste scusse, signorina. Vi consiglio, mia cari. Commedia e postura, meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un commedia e postura, meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un commedia e postura, sì, sì, sì. Vi consiglio, mia carina. Un pomiglio e tuo suora, ando forte, la mia forte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un pomiglio e tuo suora, un pomiglio e tuo suora, un pomiglio e tuo suora. Confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo, vi scoccaste e via, e via. Ci volò il tuo figlia mia per potermi corbellar, altro, 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 altro. Ci volò il tuo figlia mia per potermi corbellar. Bellar, altro, 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 altro. Perché manca la quel foglio? Vuoi sapere quanto è sto in foglio? Perché manca la quel foglio? Sono inutili le smorfie. Ferma, la vita cade. Ferma, la vita cade. No, figlia mia, non lo sperate. Io mi lascio. Figlia mia, non lo sperate, io mi lasci in vino, ando forte, la mia forte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio il posto, un po' meglio il posto. Carina, confessate, son disposto a perdonar, non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate, so ben io quel che ho da far, so ben io quel che ho da far. Signorino, un'altra volta quando batto al vapore, signorino, un'altra volta quando batto al vapore, la consiglia se mi torna a sommoto fa sapra. Signorino, un'altra volta quando batto al vapore, signorino, un'altra volta quando batto al vapore, la consiglia se mi torna a sommoto fa sapra. Che non servono le smocchie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto poi quella porta, cospetto poi quella porta, di medaglia, di medaglia, di medaglia, di medaglia, cospetto poi quella porta, di medaglia, di medaglia. Un dottor nella mia sorte, non si lascia in pino, non ti arno, no, no. Un dottor nella mia sorte, non si lascia in pino, non ti arno. Però si tra i dolce di la sorgonata, di speranza, di giornata.
ecco qua. Con la presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, Easy! E andate al diavolo! Non mi state! Che se potate! Che se potate! Che potate! Che se potate! Che se
sto per crepare, ah, e crepare, ah, da ridere sto per
ma vedi il mio destino. Quel soldato, per quanto abbia cercato, non lo conosci tutto il reggimento. Io dubito. Ehi, cospetto che dubitar, scommetto che dal ponte alma viva è stato qui spedito quel signore a ristorar della rosina e cuore. Nemmeno in casa propria sicuri si può star, ma io. Chi batte? Ehi, chi è di là? Battono, non sentite, in casa io son, non vi timore, aprite. Signore, chi è lei si può sapere? Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio. Ebbene. E Don Basilio sta male il poverino ed in sua vece... Sta mal, corro a vederlo. Piano piano, e non è mal così grave. Di costui non mi fido. Andiamo, andiamo. Eh, ma signore... Che c'è? Volevo dirvi... Parlate forte. Ma... Forte vi dico. Ebbene. Come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete. Vo dal conte al maviva. Piano, piano, dite, dite, ma ascolto. Il conte. Piano, per carità. Stamane nella stessa locanda era amico d'alloggio ed in mie mani per caso capitò questo biglietto della vostra pupilla a lui diretto. Che vedo è sua scrittura. Don Basilio nulla sa di quel foglio ed io per lui venendo a dar lezione alla ragazza volevo farmene un merito con voi perché con quel biglietto si potrebbe... Che cosa? Vi dirò... Io potessi parlare alla ragazza, io credo avervi grazia le farei, eh, che me lo diede il conte un'altra amante. Prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò... Via non poco, una calunnia, oh bravo, degno e vero scolar di Don Basilio. Io saprò come merita ricompensar, si bel suggerimento. Devo chiamar la ragazza, 
poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi. Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un tal ripiego? Mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, ha il cor, sento balzarmi in seno. Venite, signorina, don Alonso, che qui vedete, or vi darà lezione. Ai, ai. Cosa è stato? È un grancio al piede. O nulla, sedete a me vicino, bella fanciulla. Se non vi spiace un poco di lezione, di Don Basilio invece vi darò. Oh, con mio gran piacere la prenderò. Che volete cantar? Io canto se le aggrada il rondone, il diluvio, il precauzione. Da brava incominciamo.
grazie. Certo, bella voce, ma quest'aria cospetto e assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa. Ma quando per esempio cantava Caffariello, quell'aria portentosa, la 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 la, sentite Don Alonso, eccola qua. Scusi, son debolezze. E ben qui donne che vieni a fare. Oh bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocca. Oggi non voglio. Oggi non vuol. Dimani non potrò io. Perché? Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento. Barba e testa. Alla Marchesa Andronica, il biondo parroquinco e marone, con di nuovo me ciuffo campanile, purgante all'avvocato Bernardone che ieri sabrò di indigestione. E poi, e poi, che serve? Domani non posso forse. Meno parole. Oggi non può far barba? No, cospetto, guardate che avventori! Vengo stamane in casa dell'inferno, ritorno dopo pranzo, oggi non voglio! Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado! Che serve a modo suo, vidi che fantasia! Va in camera a pigliare la biancheria! No! Va io stesso. Ah, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo. Dite, non è tra quella la chiave che apre questa gelosia? Sì, certo, è da più nuova. Ah, son pur buono a lasciar qua quel diavolo di barbiere. Animo, ma tu stesso, passato il corridoro, sopra l'armadio, il tutto troverai. Spada, non toccar nulla. Eh, non son matto. Allegri, vado e torno, il colpo è fatto. E quel tricon che al conte ha portato il biglietto di Robina. Mi sembra un imbroglion di prima sfera. Eh, a me la me la pinta. Oh, disgraziato me. Ma oh, che rumore. Oh, che tricon, me lo diceva il cuore. Quel figaro un grand'uomo. Orché sian solidità più cara, il vostro e il mio destino, d'unir siete contenta, franchezza. Oh, mio lindoro, altro io non bravo. Ebbene, tutto marrotto, sei piatti, otto bicchieri, una terrina. Mm, vedete che gran cosa, ad una chiave se io non m'attaccava per fortuna, per quel maledettissimo corridor così oscuro, spezzato mi sarei la testa al muro. Tiano gli stanza al buio e poi e poi. Buono più. E dunque andiamo. Giudizio a noi. Basilio. Cosa vengo? Quale il toppo? Come qua. Servitor, servitor di tutti qua. Qui franchezza ci vorrà, Don Basilio, come state? Come sto? Orché s'aspetta questa barba benedetta, la facciamo sì o no? Questa barba la facciamo, la facciamo sì o no? Ora vengo, ora vengo. Io gli ho narrato che già tutto è combinato, 
non è ver sì sì dubbioso dubbioso ma don Bartolo spiegate ehi dottore una parola ehi dottore una parola don Basilio son da voi ascoltate un poco qua son da voi son da voi ascoltate un poco qua State a disperare della lettera, signore, e il affare ancora non sa. Ma qui certo dove un pasticcio non arrivo e dopo dar. E ci scopra un gran timore, e il affare ancora non sa.
Signor Don Bartolo, son qua, son qua. vostro foglio perché non fosse inutile il mio travestimento il suo travestimento ha <ride> bravi bravissimo sono Alonso bravo bravi Il 
fine, eccoci qua, Figaro, dammi man, poter del mondo, che tempo indiavolato, tempo dei innamorati, ehi, fammi lume, dove sarà Rosina, ora vedremo, oh, ecco appunto, ah, mio tesoro, indietro, anima scellerata, io qui di mia stolta credulità venni soltanto a riparare scorno, a dimostrarti qual sono e quale amante perdesti, anima indegna e sconoscente. Io son di sasso, io non capisco niente, ma per pietà. Taci, fingesti amor per vendermi alle voglie di quel tuo vil conte, alma viva. Al conte, oh sei delusa, o oh, ma felice. Mira mio mio tesoro, alma viva son io, non son l'indoro. Senza fiato, senza fiato, ora muoio dal contento, dal contento. Guarda, 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 guarda il mio talento. Guarda, guarda il mio talento, che bel colpo, che bel colpo, se per far.
Signor notaro, dovevate in mia casa stipular questa sera il contratto di nozze tra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo! Ma piano, Don Bartolo, dov'è? Ehi, Don Basilio, questo anello è per voi. Ma io... Per voi vi sono ancora due palle nel cervello, se vi opponete. Poi vo, prendo l'anello. Chi firma? Eccoci qua. Son testimoni figare Don Basilio, essa è mia sposa. Evviva! Oh mio contento! Oh sospirata mia felicità! Evviva! Fermi tutti! Eccoli qua! E con le buone signore! Signor Zollabri, arrestate! Arrestate! Mio signore, il suo nome! Il conte d'alma viva! Io sono! Insomma, io tutti torti, e <ride> purtroppo è così. Ma tu, bricone, tu pur tradirmi e farta testimonio. Ah, Don Bartolo mio, quel signor Conte, certe ragioni è in tasca, certi argomenti a cui non si risponde. Ed io, bestia solenne, per mi assicurare il matrimonio, Porta via la scala dal balcone. Ecco che fa una inutile precauzione. Oh, my God. 